சமீபத்தில் நடந்த முக்கியமான விஷயங்கள் அனைத்தையும் பற்றி படிக்கிறது தான் நடப்பு நிகழ்வுகள் ஸோ இந்த நடப்பு நிகழ்வுகளுக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதுலேருந்து எத்தனை கேள்விகள் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி இரண்டு கேள்விகள் கேட்கப்படுது ஒரு குரூப் ஃபோர் அல்லது குரூப் டூ நான் இன்டர்வியூ குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டில் உங்களுக்கு நடப்பு நிகழ்வுகளில் பொது அறிவில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு கேள்விகள் கேட்கப்படுது இந்த இருபத்தி ரெண்டு கேள்விகள் அந்த நடப்பு நிகழ்வில் எந்தெந்த பாடப்பகுதிகளிலேருந்து கேட்கப்படுது அதாவது எந்தெந்த பகுதிகளில் இம்பார்ட்டன்ஸான பகுதிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வகுப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ குறிப்பா ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு நாளுமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாள் தான் ஸோ அதனால ஒரு மாதத்தில் எந்தெந்த தினங்கள் முக்கியமான தினங்கள் அந்த தினங்களுக்கு என்ன பெயர் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று என்றால் காடுகள் தினம் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு என்றால் உலக தண்ணீர் தினம் அதுக்கடுத்து மார்ச் இருபத்தி மூணு என்றால் உலக வானிலை தினம் இந்த மாதிரி மார்ச் மாதத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளோ முக்கியமான தினம் அது மாதிரி ஜனவரி ஒன்று என்ன தினம் ஜனவரி இருபத்தி மூன்று என்ன தினம் ஜனவரி பன்னெண்டு என்ன தினம் ஸோ ஜனவரி பன்னெண்டு வந்து தேசிய இளைஞர் தினம் விவேகானந்தருடைய பிறந்த தினம் வந்து தேசிய இளைஞர் தினமாக கொண்டாடப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்களும் ஒரு முக்கியமான தலைவர்கள் பற்றியோ அல்லது முக்கியமான விஷயங்களை பற்றியோ அறிவிச்சிருக்காங்க இது வந்து சர்வதேச தினங்கள் மற்றும் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தினங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதை பற்றி படிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஐநா மற்றும் யுனெஸ்கோவால் ஒவ்வொரு ஆண்டையும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டாடுறாங்க அப்போ ஒரு குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டாம் ஆண்டு உலக பெண்கள் தினமாக ஐநா அனுசரிக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு வந்து உலக முதியோர் தினமாக ஐநா அறிவிச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ன தினம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன ஆண்டாக அறிவிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ன ஆண்டு அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முக்கியமாக ஐநா மற்றும் யுனெஸ்கோவால் ஒவ்வொரு ஆண்டையும் என்னமாக வரையறுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த முக்கியமான ஆண்டுகள் இதை படிக்கணும் அதுக்கடுத்தபடியாக சமீபத்தில் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட அல்லது நியமனம் செய்யப்பட்ட ப பணியிடங்கள் அதாவது தலைவர்கள் அதாவது புதிய பாரத பிரதமர் அல்லது புதிய குடியரசுத் தலைவர் அல்லது வந்து நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவராக இருக்கலாம் அல்லது அண்டை நாடுகளுடைய குடியரசுத் தலைவராக இருக்கலாம் அல்லது அதிபராக இருக்கலாம் அல்லது பிரதமராக இருக்கலாம் இல்லது தமிழகத்தினுடைய புதிய ஆளுநர் பெயர் என்ன இப்போ பன்வாரிலால் புரோஹித் அப்படிங்கிற வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய புதிய ஆளுநராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு நாட்டினுடைய புதிய குடியரசுத் தலைவராக வந்து ராம்நாத் கோவிந்தும் துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து வெங்கையா நாயுடுவும் தே தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது புதிய தலைவர்கள் நியமனங்கள் அதாவது முக்கியமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் தற்போது உள்ள மத்திய மாநில அமைச்சரவையில் உள்ள அமைச்சர்களுடைய பெயர்கள் மற்றும் இலாக்காக்கள் அவங்க எந்த துறையை அவங்களுடைய தலைமை ப ஏற்று அவங்க நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான விருதுகள் அதாவது பாரத ரத்னா விருது யார் வழங்கப்பட்டிருக்கு பத்ம விபூஷன் பத்ம பூஷன் பத்மஸ்ரீ அது மட்டும் இல்லாமல் விளையாட்டு போட்டிகளில் வழங்கப்படக்கூடிய கேல் ரத்னா விருதுகள் அர்ஜுனா விருதுகள் இந்த மாதிரி துர்னோ துரோணாச்சாரிய விருதுகள்லாம் யாருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு எந்த விளையாட்டு வீரர் அதோட தொடர்புடைய இருக்கிறாரு கிரிக்கெட்டில் இந்தியாவில் சிறந்து விளங்கும் நபர் யார் உலக அளவில் சிறந்து விளங்கும் நபர் யார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கான கிரிக்கெட் போட்டியில் சர்வதேச அளவில் சிறப்பிடம் பிடித்த வீரர் யார் அந்த ஆடவர் அணியில் யார் ஜெயிச்சிருக்காங்க பெண் பெண்கள் அணிக்கு யார் தலைமை சிறந்த தலைமை கேப்டனாக செயல்படுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் டென்னிஸ் கூடைப்பந்து இறகு பந்து மற்ற அனைத்து கேம்ஸ் எல்லா கேம்ஸ் இருக்குது இல்லையா இப்போ குத்துச்சண்டை பழுதூக்குதல் தடகளம் போன்ற விளையாட்டு போட்டிகளில் யார் உலக அளவில் சிறப்பிடம் பிடிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி தமிழக அளவில் யாராவது உலக அளவில் போய் வெற்றி பெற்று வந்திருந்தாங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்கணும் தமிழகத்தில் இருந்து உலக உலக அளவில் போய் விளையாட்டு போட்டிகளில் வென்றவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஐநா சபைக்கு ஐநா சபையில் போய் பேசினவங்க இந்த மாதிரி உலக அளவில் மாநாடுகளில் கலந்து கொண்ட தமிழகத்தை சார்ந்த முக்கிய ஆட் முக்கியமான ஆட்கள் போன்ற விஷயங்களை நீங்கள் தெளிவுபடுத்தி படித்து வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையேயான இராணுவ கூட்டு பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அதாவது இந்தியா சீனாவுக்கு இடையே இராணுவ கூட்டு பயிற்சி இந்தியா நேபாளத்துக்கு இடையே நடைபெற்ற இராணுவ கூட்டு பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டுதோறும் ஒவ்வொரு அண்டை நாடுகள் மற்றும் மற்ற நாடுகளுடன் இந்தியாவும் மற்ற நாடுகளோடு இராணுவ கூட்டு பயிற்சியானது நடக்குது ஒரு பத்து நாள் பதினைந்து நாள் கொண்ட முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது அப்புறம் ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் ஒரு வாரத்தை வந்து முக்கியமான வாரமாக கடைபிடிக்கிறாங்க ஆகஸ்ட் மாதத்தினுடைய முதல் வாரத்தை வந்து தாய்ப்பால் வாரமாக கொண்டாடுறாங்க செப்டம்பர் முதல் வாரத்தை வந்து தேசிய ஊட்டச்சத்து வாரமாக கொண்டாடுறாங்க அந்த மாதிரி சாலை போக்குவரத்து விழிப்புணர்வு வாரம் அப்படிங்கிற மாதிரி 
மறைந்த முக்கியமான தலைவர்கள் சமீபத்தில் வெளியான ஏதாவது சர்ச்சைக்குரிய திரைப்படங்கள் அப்புறம் சமீபத்தில் ஏவப்பட்ட ஏவுகணைகள் செயற்கைக்கோள்கள் அதனுடைய முக்கியமான அம்சங்கள் என்ன அதை யார் ஏவுனாங்க அந்த திட்டத்தினுடைய தலைவர் யார் இஸ்ரோவனுடைய புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்க தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவருடைய பெயர் என்ன அவருடைய பெயர் வந்து சிவன் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நீங்கள் படித்து வச்சுக்கணும் ஸோ தமிழ்நாட்டில் இப்பொழுது அம்மா இருசக்கர வாகன திட்டம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அது வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது இது என்னென்னா வேலைக்கு போகும் பெண்கள் மற்றும் வீட்டில் இருக்கும் பெண்கள் அனைவருக்கும் வந்து இந்த ஐம்பது சதவீத மானியத்திலான இருசக்கர வாகன திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தினாங்க இது வந்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து ஆட்சி அமைச்ச போது அவருடைய தலைமையிலான அமைச்சர்கள் அவர் கையில் திட்ட ஐந்து திட்டங்களில் இதுவும் ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் படித்து வைக்கணும் அது மாதிரி குடியரசு தினத்தில் முதன் முதல்ல நாட்டிலேயே குடியரசு முதலமைச்சர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க வந்து திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி மாதம் அவர் வந்து குடியரசு தினத்தில் வந்து கொடியேற்றிருக்கார் ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இருபத்தி ஆறாம் தேதி வந்து குடியரசு தினத்து அன்று நாட்டிலேயே குடியேற்றின முதல் முதலமைச்சர் ஏன்னா சுதந்திர தினத்தில் தான் ஒரு முதலமைச்சர் வந்து தேசிய கொடி ஏற்ற முடியும் குடியரசு தினத்தில் வந்து ஆளுநர் தான் ஏற்ற முடியும் அந்த நேரத்தில் வந்து நம்மளுடைய ஆளுநராக பொறுப்பு வகித்த வித்யாசாகர் ராவ் வந்து மும்பையினுடைய ஆளுநராக இருந்தனால அவர் மும்பையில் கொடி ஏற்றினார் ஸோ அதனால் தமிழ்நாட்டில் தேசிய கொடியை வந்து யார் ஏற்றினாங்க அப்படின்னா ஓ பன்னீர்செல்வம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்கள் அதாவது யாருமே செய்யாது அல்லது முதன்மைகள் நாட்டிலேயே முதன் முதல்ல இங்கே தான் வந்து இந்த விஷயம் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா அதை முதன் முதலில் அறிவியல் <laughs> இப்போ அரசினுடைய வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் சமீபத்தில் தமிழக அரசு கொண்டு வந்த வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் என்ன அந்த அம்மா திட்டம் அம்மா மடிக்கணின் திட்டம் அம்மா சிமெண்ட் அம்மா வாட்டர் அந்த மாதிரி அம்மா உணவகம் இதெல்லாம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அது மாதிரி மோடி அரசு மத்தியில் ஆளும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு கொண்டு வந்த பல்வேறு வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கும் திட்டங்கள் என்ன நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டங்கள் தொழில்களை மேம்படுத்துவதற்காக அவங்க கொண்டு வந்த திட்டம் தூய்மையான பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் முதலிடம் வகிக்கும் மா மாவட்டம் எது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தூய்மையான நகரங்கள் பட்டியலில் தமிழ்நாட்டில் முதலிடம் வகிக்கும் இது மாவட்டம் இது அதே மாதிரி பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான நகரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க இந்தியாவிலே பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான இடம் வந்து சென்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் முதன்மைகள் வகிக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதே மாதிரி இப்போ சமீபத்தில் நடந்த கலெக்டர்கள் மாநாட்டில் சிறந்த கலெக்டராக வந்து சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் ரோஹிணியை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஓகேவா இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதத்துலேருந்து எந்த மாதம் படிக்கணும் எப்படி டெய்லியும் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இது இருக்குது டெய்லியும் வந்து நீங்கள் ஒரு தமிழ் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அல்லது வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் லிங்க்கை நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் நீங்கள் லிவ் யூனிக்லேன் டாட் காமில் பார்த்தீங்கன்னா கூட கண்டிப்பாக டெய்லி அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வைக்கலாம் அப்போ என்னென்னா அரசியலில் முக்கியத்துவமான விஷயங்கள் பொருளாதாரத்தில் முக்கியத்துவமான விஷயங்கள் வணிகத்தில் முக்கியத்துவமான விஷயங்கள் அதுக்கடுத்து விளையாட்டு போட்டிகளில் சிறந்து விளங்கும் நபர்கள் அதுக்கடுத்து கலை இலக்கியம் பண்பாடு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் என்னென்ன புதுசு புதுசான கண்டுபிடிப்புகள் புது புதிய வெற்றிகள் இந்தியா பெற்றுள்ள இடங்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கலாம் நீங்கள் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா தற்போது என்ன நிலையில் இருக்குது ஜிடிபியில் இந்தியாவுடைய நிலைமை என்ன பணவீக்கத்தில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது ஸோ தற்போது நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி எந்த அளவு வளர்ந்துருக்கு அந்நிய செலாவணி மதிப்பில் இந்தியாவுடைய நிலைமை என்ன இது போன்ற அனைத்து பகுதிகளையும் நீங்கள் வந்து தெளிவுபட படித்து வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாடு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்கள் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கும் திட்டங்கள் பாலியல் வன்கொடுமைகளுக்கு எதிரான சட்டங்கள் நடைமுறைகள் சிறார் இளஞ்சிறார் குற்றங்களை தடுப்பதற்கான சட்ட திட்டங்கள் அதுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட கமிட்டிகள் புதிய முக்கியமான கமிட்டிகள் இப்போ வந்து முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய இறப்பு குறித்து விசாரணைக்கு அமைக்கப்பட்ட குழு வந்து நீதியரசர் ஆறுமுகசாமி குழு அது மாதிரி ஏழாவது சம்பள கமிஷனுக்கு ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குழு ஏழாவது சம்பள கமிஷனை வந்து மறு ஆய்வு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஒ
புதிய கமிட்டி அமைச்சிருக்கோம் அந்த கமிட்டியினுடைய தலைவர் பேர் என்ன இந்த மாதிரி சமச்சர் கல்விக்கு பதிலாக இப்போது வந்து சிபிஎஸ்சி சிலபஸில் வந்து நம்ம திட்டங்களை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பள்ளி புத்தகங்களை மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழு அமைச்சு இப்பொழுது ஆறு ஒன்பது பதினொன்றாம் வகுப்புகளுக்கான பள்ளி புத்தகங்களை இந்த ஆண்டு மாற்றுறாங்க ஸோ இதுக்கு யார் இந்த கமிட்டிக்கு தலைவர் யார் அந்த ப திட்டத்தை அறிவித்த பள்ளிக்கல்வித்துறை துறை அமைச்சர் யார் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நாட்டிலுடைய நாட்டில் ஏற்பட்ட அணு உலை விபத்துக்கள் எந்தெந்த நாட்டில் என்ன மாதிரி இருந்துச்சு அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் என்ன ஒப்பந்தம் அணுசக்தி ஒப்பந்தம் எந்தெந்த நாடுகளுடன் இந்தியா போட்டிருக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கடல்சார் வணிகம் மற்றும் ஜி டுவெண்ட்டி மாநாடு ஜி எட்டு நாடுகளுக்கு இது உலக நா உலக மாநாடுகளில் இந்தியா சார்பாக யார் கலந்துக்கிட்டாங்க பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி பயணம் செய்யும் நாடுகள் பே வரிசையாக கேட்பாங்க அக்டோபர் மாதம் பதினேழாம் தேதி இந்த பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி எந்த நாட்டுக்கு பயணம் செய்தார் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் தயாராக வச்சுருக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு தேர்வுக்கு குறிப்பாக முதல் ஆறு மாதம் ஒரு தேர்வு வருவது என்றால் அதற்கு முன்னர் நட இருக்கும் ஆறு மாதங்களுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வந்து நீங்கள் குறிப்பெடுத்து படிக்கணும் அந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் வந்து எப்படி அப்படின்னா ஒரு பழைய வினாத்தாலும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் நடப்பு நிகழ்வுகளை வந்து ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளணும் அந்த அந்த நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நடப்பு நிகழ்வுகளில் என்ன மாதிரியான கேள்விகள் எந்தெந்த ஏரியாவிலிருந்து கேட்டிருக்காங்களோ அதையே இயர் மாற்றி இந்த வருஷம் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த விருதுகள் சரஸ்வதி சம்மன் விருது யுவ பிரஸ்கர் விருது பிக்சர் விருதுகள் இந்த மாதிரி நிறைய விருதுகள் இருக்கு அந்த விருதுகள் எல்லாமே நீங்க வந்து கண்டிப்பா படிக்கணும் அது மட்டும் தமிழக அரசின் விருதுகள் ஆண்டுதோறும் தமிழக அரசு வழங்கக்கூடிய விருதுகள் என்னென்ன கல்பனா சாவ்லா விருது யார் கொழங்கியிருக்காங்க பெரியார் விருது திருவள்ளுவர் விருது பாரதிதாசன் விருது பாரதியார் விருது இந்த மாதிரி விருதுகள்லாம் யார் யார் பேரில் யார் யார் கலைஞிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொடங்கியுள்ள புதிய நிறுவனங்கள் பேர் அது என்ன நிறுவனம் எந்த இடம் தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் எத்தனை அது எங்கெங்கெல்லாம் பரவியிருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் டேட்டா வைஸாக அதாவது ஒன் ஒன் வேர்டாக படிக்காமல் நீங்கள் வந்து தேரியாக படித்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பில் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குரூப் டூ மெயின்ஸ் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் வரையிலும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன பொறுத்தவரையிலும் டெய்லி தமிழ் இந்து நியூஸ் பேப்பர் தினமணி படிக்கலாம் அதுக்கடுத்து ஆன்லைனில் நிறைய வெப்சைட்ஸில் இப்பொழுது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நான் ஆன்லைனில் நிறைய வெப்சைட்ஸில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லி ஹாஃப் அன் அவர் நியூஸ் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நிறைய புத்தகங்கள் வந்து சந்தைகளில் கிடைக்குது அதையும் வாங்கி நீங்கள் படிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் மனோரமா இயர்புக்கு கண்டிப்பாக வாங்கி படிங்க அதில் வந்து இந்த மாவட்டங்கள் வாரியாக மக்கள் தொகை எவ்வளவு அந்த பாலின விகிதம் எவ்வளவு பரப்பளவு எவ்வளவு எழுத்தறிவு எவ்வளோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை படிங்க மாவட்டங்கள் எந்த ஆண்டு ஒவ்வொரு மாவட்டமும் உருவானுச்சு பிரிக்கப்பட்டது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்கள் மாநிலங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நல்லா படிக்கலாம் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கணிதத்திற்கு அடுத்தபடியாக அதிகமான கேள்விகள் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் தான் வருது ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸை அனைவரும் தெளிவாக படித்து வாழ்க்கையில் இந்த தேர்வில் வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோளாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு நீங்கள் தினமும் அரை மணி நேரம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்காக ஒதுக்குனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியும் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் ஒரு மாணவன் வந்து முதல் ஐநூறு ரேங்க்குள்ளே இருந்தால் தான் அவனால் வெற்றி பெற முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இருக்கிற நிலமை ஸோ இந்த நிலைமைக்கு நீங்கள் எப்படி தயாராகிறது அப்படின்னா எல்லா கேள்விகளையும் ஆழமாக படிங்க எல்லா பகுதியிலையும் ஆழமாக படிங்க அகலமாக படிக்கிறத விட ஆழமாக படித்து அதை நல்லா மனசில் பதிவு வச்சுக்கோங்க நிறைய டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் நிறைய டைம் ரீகால் பண்ணுங்கள் இது இந்த லைஃபுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு படிக்க வந்துட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து இந்த ஒரு தவம் மாதிரி இந்த தவத்தை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்ட வரம